മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇവിടെ ഒരു അപസ്മാര രോഗിയായ കുഞ്ഞിൻ്റെ അപ്പൻ ഈശോയെ സമീപിക്കുന്നു അവനെ സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുന്നു അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് സുവിശേഷത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സന്ദർഭമാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ തന്നെ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ മൂന്ന് പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഉയർന്ന ഒരു മലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ രൂപാന്തരീകരണം നടക്കുന്നത് രൂപമാറ്റം ഈശോ തൻ്റെ തന്നി സ്വരൂപം വിശ്വരൂപമെന്ന് പറയാം കാണിക്കുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ അപ്പോഴവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ടെൻറ്റടിച്ച് താമസിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള ഈശോയുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ മല ഇറങ്ങുകയാണ് അവരെയും കൂട്ടി മല ഇറങ്ങിപ്പോരുകയാണ് ആ മല ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നവരാണ് പതിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ താഴ്വാരത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഈ അപസ്മാര രോഗം ബാധിച്ച കുഞ്ഞിൻ്റെ അപ്പൻ സമീപിക്കുന്നത് മല മുകളിലായിരുന്നവൻ മല ഇറങ്ങുന്നു എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ആണ് ഈശോ ഇറങ്ങി വരുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മലമുകളിൽ നിന്നും താഴ്വാരത്തിലേക്കെന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അതിലും വിപുലമാണ് ഇവിടെ ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ മലമുകളിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മലമുകളിൽ ഈശോ രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ഈശോയുടെ രൂപം മാറുകയാണ് വസ്ത്രങ്ങളും മുഖവും മാറുകയാണ് പോരാവൻ്റെ വിശ്വരൂപം അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ വരുന്ന അരുളപ്പാടാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ മലമുകളിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ഈശോയുടെ ദൈവികതയാണ് ദൈവപുത്രത്വമാണ് അങ്ങനെ ദൈവികതയുടെ ദൈവപുത്രത്വത്തിൻ്റെ മലമുകൾ വിട്ടാണ് ഈശോ താഴെ അടിവാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ അടിവാരത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് അടിവാരത്തിലുള്ളത് അപസ്മാര രോഗമാണ് പിശാശുബാധയാണ് അവിശ്വാസമാണ് അവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പിശാശുബാധയുടെയും രോഗത്തിൻ്റെയും അടിവാരത്തിലേക്ക് ഈശോ ഇറങ്ങി വരുന്നു എവിടെ നിന്ന് ദൈവികതയുടെ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഈ മല ഇറക്കത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മുഴുവനായിട്ട് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ പൗലോസിലിയ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതുന്ന രേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ആറ് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കണം എന്താണ് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ ദൈവികത മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമായി കരുതാതെ അവൻ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം മനുഷ്യനായി തീർന്നു ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോയുടെ മല ഇറക്കമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ സംഭവിച്ച മല ഇറക്കം ഇതാണ് അവൻ്റെ ദൈവികത വിട്ട് അവൻ താഴേക്കിറങ്ങുന്നു മനുഷ്യനാകുന്നു സാധാരണ മനുഷ്യനായി തീരുന്നു അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കിക്കേ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനായി തീർന്നവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ പാപികളുടെ കൂട്ടുകാരൻ വേശ്യകളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ചുങ്കക്കാരുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഇതാണ് ഈ ഷോയിൽ സംഭവിക്കുന്ന മലയിറക്കം ഫിലിപ്പിയർക്കുള്ള ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ പൗലസ്ലിഹ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മനോഭാവം അനുയായികൾ നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കണമെന്ന ഏത് ഈ മലയിറക്കത്തിൻ്റെ മനോഭാവം ഈ ശൂന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ മനോഭാവം ദൈവികതയിൽ നിന്നും വിട്ട് മാനുഷികതയുടെ ബലഹീനതകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണമെന്നാണ് പൗലസ്ലിഹ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നവനാണ് എങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു മല ഇറക്കം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണം അതായത് എൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മലമുകൾ വിട്ട് അശുദ്ധിയുടെ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകണം എൻ്റെ പൂർണ്ണതയുടെ മലമുകൾ വിട്ട് അപൂർണതകളുടെ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാകണം എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മലമുകൾ വിട്ട് അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം ഇത്തരമൊരു മല ഇറക്കം സംഭവിക്കുന്നിടത്താണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പഴയ ഒരു സംഭവം പറയാം അതായത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ റോമിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു ഇടവക സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് ഇടവക സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം കുട്ടികളുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൂന്നാലഞ്ച് കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ ഇമ്മാനുവൽ ആയിരുന്നു ഇമ്മാനുവലിൻ്റെ ടേൺ വന്നപ്പോൾ അവൻ മൈക്കിനടുത്തേക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പം അവന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മടി 
അവൻ്റെ വികാരിച്ച് അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവന് ആകെ വിമ്മിഷ്ടവും കരച്ചിലും വരിക അപ്പോഴാണ് സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഇവനെ വിളിക്കുന്നത് നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇമ്മാനുവലെ എൻ്റെ അടുത്ത് വാ എന്നോട് പറയാ എൻ്റെ ചെവിയിൽ പറയാൻ പറയുക അവനെ വിളിച്ചടുത്തിരുത്തി അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഇവൻ പൊട്ടിക്കരയുക കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവൻ്റെ കരച്ചിലടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ പറയുന്നത് ചെവിയിൽ കേൾക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ താഴേക്ക് ഇറക്കി വിടുക എന്നിട്ട് പാപ്പ അവിടെയുള്ള ഓഡിയൻസിനോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഇമ്മാനുവല് കരയുകയായിരുന്നു ഇമ്മാനുവല് കരഞ്ഞത് അവൻ്റെ അപ്പനെ പപ്പായെ ഓർത്താണ് അവനെ പോലെ നമുക്ക് കരയാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തുടരുന്നു ഞാൻ അവനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു എന്നോട് രഹസ്യമായി പറഞ്ഞ ചോദ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരോടും പരസ്യമാക്കാമോ എന്ന് അവൻ സമ്മതിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അവൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവൻ്റെ പപ്പ മരിച്ചുപോയി അവൻ്റെ പപ്പ ഒരു അവിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്നിട്ടും നാല് മക്കൾക്ക് മാമോദിസ കൊടുക്കാൻ അയാൾ നിർബന്ധം കാണിച്ചു അയാൾ അവിശ്വാസിയായി മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അവൻ്റെ പപ്പ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണോ അല്ലയോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു മോൻ്റെ പപ്പായ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല പപ്പായായിരുന്നു എന്നിട്ട് പാപ്പ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരപ്പന് ഇതിൽ പരം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എന്നാ കിട്ടാനുള്ളത് മകം പറയുന്നു എൻ്റെ പപ്പ നല്ല പപ്പായായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചു ആട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മകൻ തൻ്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് നല്ല പപ്പായെന്ന് പറയുന്ന ഈ പിതാവിനെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് സ്വീകരിക്കുമോ തള്ളിക്കളയുമോ ആദ്യം അവർ മിണ്ടിയില്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കും തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് ഇമ്മാനുവേലിനോട് പപ്പ പറഞ്ഞു ദേ ഇതാണ് ഉത്തരം നിൻ്റെ പപ്പായെ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ പപ്പായോട് സംസാരിക്കണം പപ്പായോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നോക്കിക്കേ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ മല ഇറങ്ങുകയാണ് തൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മലമുകൾ വിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് വിശ്വാസ സംഹിതകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ മലമുകൾ വിട്ട് അവിശ്വാസിയുടെ ഇടയിലേക്ക് പാപ്പ ഇറങ്ങുകയാണ് അതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അത്ഭുതമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലയോ മലമുകൾ വിട്ട് ഈശോ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അത്ഭുതമാണ് ഈ പറയുന്ന അപസ്മാര രോഗിയായ കുഞ്ഞിന് സൗഖ്യം കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുകളിൽ അത്ഭുതം അത്ഭുതം മാത്രമല്ല മല ഇറക്കത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വാസം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പിതാവ് ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെടുക്കുന്നത് പോരാ പരാജയപ്പെട്ട പസ്തോലര് പോലും അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അവർ ഈശോയിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം ശരണം ട്രസ്റ്റാണ് മല ഇറങ്ങിയാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത്ഭുതവും വിശ്വാസവുമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മല ഇറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പരിണത ഫലം എന്താ ഇങ്ങനെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പരിണത ഫലം ഈയിടെയാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഫേസ്ബുക്കിലും പ്രചരിച്ച ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പാഷണ്ഡത പരത്തുന്നു ഇത് മലയാളിയുടെ സൃഷ്ടിയൊന്നുമല്ല മലയാളി യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്ന പപ്പായ്ക്കെതിരെ നടത്തുന്ന വലിയ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടുത്തെ മത തീവ്രവാദികൾ ഭക്ത തീവ്രവാദികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ആമസോണിലെ മെത്രാന്മാരുടെ സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ റോമിൽ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ കരടു രേഖയെ അത് ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ആരോപണം വന്നിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ തൻ്റെ മലമുകൾ വിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു അതാ ചെയ്തത് മലമുകൾ വിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുക തൻ്റെ ദൈവികത മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ മനുഷ്യൻ്റെ സാധാരണതകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയ ആ മനുഷ്യ സാധാരണതകളുടെ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കൊണ്ട് അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നു എന്നല്ല ഈ ഇറങ്ങി വരൽ തന്നെ ഒരത്ഭുതമാണ് മല ഇറക്കം ഒരത്ഭുതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശോയിൽ സംഭവിച്ച ഈ മല ഇറക്കത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം അത് സാംശീകരിക്കുന്നിടത്താണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വളർന്ന് കയറുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഈ മല ഇറക്കത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനായി തീരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആരോപണമെന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷണ്ടതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇത് ശരിക്കും സുവിശേഷത്തിലേക്
പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് ഇവൻ പിശാശു ബാധിതനാണ് പിശാശുക്കളുടെ തലവനെ കൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ദൈവികതയുടെയും പരിപൂർണതയുടെയും മലമുകൾ വിട്ട് മാനുഷികതയുടെ സമതലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണം മലമുകൾ വിടുന്ന ആരെക്കുറിച്ചും ഉണ്ടാകും ബലഹീനതയുടെയും പാപത്തിൻ്റെയും അശുദ്ധിയുടെയും താഴ്വരയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉയരാവുന്ന ആരോപണമാണ് ഈ പറയുന്ന പാഷണ്ഡത പരത്തുന്നു പാപികളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം ക്രിസ്തുവിൽ സംഭവിച്ച ഈ മലയിറക്കം അത് സംശീകരിക്കുന്നിടത്താണ് ഞാൻ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനും ശിഷ്യയുമായി തീരുന്നത് പോര അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പരിണത ഫലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മല ഇറങ്ങുന്നവരുടെ ചുറ്റും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും മല ഇറങ്ങുന്നവരുടെ ചുറ്റും വിശ്വാസം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ രൂപാന്തരപ്പെടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നദ നെയ്യുന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ എന്നോട് പറയുന്ന ആത്മീയ ചൈതന്യം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നീ തരയണമേ നഥ നിൻ്റെ ദൈവപുത്രത്വത്തിൻ്റെ ദൈവികതയുടെ മലമുകൾ വിട്ട് നീ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ അശുദ്ധിയിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുറവുകളിലേക്കും ഈശോയെ ഇത് തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കാൻ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പും മനസ്സും നീ എനിക്ക് തരയണമേ എൻ്റെ ശരിയുടെ മലമുകളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പരിപൂർണതയുടെ മലമുകളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ബലഹീനതകളുടെ താഴ്വാരത്തിലേക്കും അവരുടെ തെറ്റുകളുടെ താഴ്വാരത്തിലേക്കും അവരുടെ കുറവുകളുടെ താഴ്വാരത്തിലേക്കും ഇറങ്ങി വരാനുള്ള മനസ്സ് നഥ എന്നിൽ നീ വളർത്തിയെടുക്കണമേ അനുദിനം അതെൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റും ഞാൻ ഇടപെടുന്ന മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ കുറവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നിടത്താണ് ഞാൻ നിന്നെപ്പോലെ ക്രിസ്തു ചൈതന്യമുള്ളവനായി തീരുന്നത് ആ തിരിച്ചറിവും അതിനുള്ള ശ്രമവും നദാനി എനിക്ക് തരണമേ അമേ